Baraka. Sabato 
Kristo kwa watu wote. Amina. Mtazamaji wangu karibu tena katika siku nyingine ambapo Bwana ametujali ya uzima tele kupata kuiona siku hii yenye mibaraka kwa ajili ya kuendelea kufuatilia mahubiri haya ya wito wenye baraka. Na kwa siku ya leo uko nami Makrina Pita. Uh, kwa kuanza kipindi cha leo waliotoka hapa waliotoka kuimba ni kwa ya Gilgali Primali lakini baada ya hapo tutaletewa ombi kutoka kwa mwalimu Jumaa na kufuatiwa na kwaya ya Gilgari sekondari ambayo itakuja kuleta wimbo wa mkutano ambao unasema Mungu ni mwema. Baada ya kwaya ya Gilgari sekondari, mwinjilisti Andrew Chikwanda atapanda jukwani kwa ajili ya somo la siku ya leo. Lakini pia mwalimu Jumaa anavyoendelea kuja napenda kukukumbusha kuwa mtazamaji una nafasi ya kuendelea kututumia ujumbe mfupi kupitia namba 0628555597. Usiishie hapo, unaweza kutufuatilia pia kupitia mitandao ya kijamii, YouTube na mitandao mingine kupitia jina la Gilgal Mission. Ni mimi Makrina Peter. Karibu mwalimu Jumaa. Tombe. Mungu wa mbinguni tunasema asante kwa ajili ya siku hii nyingine tena tunaendelea na mahubiri yetu ya ufunuo wenye baraka tunakuomba Mungu wa mbinguni uzidi kutubariki lakini pia mtazamaji kila mahali alipo kazidi kumbariki Mungu wa mbinguni tunakuomba pia umbariki mwenyeisti Andrew Chikwanda anapoendelea na mahubiri haya basi kamjalia afya njema lakini mahubiri haya asipite bure bali kila sehemu watakapoyasikia yakaweze kubadilisha mioyo ya watu na hatimaye ikakuelekea wewe Yesu wa mbinguni. Zidi kuwa pamoja nasi tulinde na tuongoze katika jina la Mwana Yesu Kristo naomba. Amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Wito wenye baraka. Ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu wote. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni jambo lenye furaha kubwa sana. Somo tunaloendelea ni somo lina upana wake uzuri wake mbaraka wake naamini kabisa watu kila mahala wanaendelea kutufuatilia kwa umakini sana naamini kabisa e, masomo haya ni masomo ambayo yanaonyesha wema wa Mungu jinsi ulivyo mkubwa kwetu sisi wanadamu. Wapendwa watazamaji wangu, ninawakaribisheni tena a uh, siku ya leo, siku njema. Tunaendelea na somo letu lile lile eh, juu ya balagumu saba au talumbeta saba. Na eh, wapendwa watazamaji wangu, tuliona dola la lumi, dola la loma likiporomoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kule kupinga kazi ya Mungu na kuwatesa watu wa Mungu katika kizazi hicho cha nyuma. Tuliona, tuliona jinsi gani e, taifa hili liliwatesa sana watu wa Mungu. Kuanzia mwaka e, sasa moja paka mwaka E, mia tatu, kumina tatu kulikuwa na mawaji ya ukristo kwa sababu walitamani sana kufutili ambali ukristo lakini pia walibomoa na kuchoma hekalu pale yezolemu mwaka sabini AD bomo kabisa na wayahudi wa wengi walitawanyika kote duniani kwa sababu e, taifa la loma lilikwenda jeshi lake lilikwenda likavamia yeruzalemu na kuisambalatisha kabisa Sambatisha kabisa. Lakini tunaona pia huyu mfalme eh, Diocletian alivojaribu kuhakikisha anazuia Ukristo siene. Sasa watu wa Mungu waliendelea kuomba kuomba. Maombi haya yalikuwa kama manukato mbele za Mungu. Na sasa tunaona jinsi gani eh, eh, jinsi gani eh, hukumu juu ya taifa hili Mungu anatoa ndio hizo balagumu balagumu ya kwanza balagumu ya pili ah na sasa tutakuja eh, malaika anayepiga balagumu ya tatu eh, na ya nne jinsi gani taifa hili ambalo lilikuwa katika ustawi wa hali ya juu sana kimaendeleo kiuchumi kijeshi na mambo kadha wa kadha kweli Roma ilikwenda juu taifa hili lilikwenda juu sana lakini kwa sababu ya eh, kupingana na kazi ya injili injili ile tayo wokovu ndio maana eh, tunaona sasa hukumu inakuja juu ya taifa hili daima wapendo watazamaji wangu mnao nisikiliza daima hiyo ni sawa sawa na mbili ongeza mbili ni nne ndivyo ilivyo mtu yoyote anapo eh, anapoishi pasipo kumtegemea Mungu lazima anguko litatokea taifa lolote ambalo litaweza e, e, kuishi pasipo kujua uwepo wa Mungu lazima taifa hilo litaanguka tu lazima litaanguka tu hata familia familia yoyote inayoishi pasipo kumtegemea Mungu wala kutambua kwamba yuko Mungu anempa ugali anempa chakula anemnyeshea mvua anaona kwamba kila kitu ni sawasawa pasipo kutambua hivyo familia hiyo itaanguka tu itaanguka tu ndivyo taifa la Roma lilifika mahala lilikuwa na maendeleo makubwa likapinga kazi ya Mungu likapinga sheria za Mungu na matokeo yake likaanguka 
Ndiyo haya tunayaona. Tunaona wale eh, eh, wale watu ambao eh, walikwenda kuvamia. Kwa mfano tunapata habari za 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 za, za wavandali walivamia taifa la la, 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 la Roma na ndio likaanza kufa nguvu chini ya mfalme Genesaric tuliona likaanza kufa nguvu na tunaona sasa e, leo tunaendelea na masomo yetu haya haya ambayo yatatusaidia kuonyesha kwa sababu taifa hili Mungu anataka kwamba alifute ile nguvu yake yote isiendelee mbali ndio hizi maana baragumu baragumu ambazo tunazisoma ambao ni hukumu ya Mungu dhidi ya taifa la Roma dhidi ya taifa la Roma wapendwa watazamaji historia itusaidie kujifunza historia isusaidie kujifunza najua kuna walimu wa historia hapa wanawaandaa wana vijana kujifunza mambo yaliyotokea ili wanapokuwa viongozi wanapokuwa na nafasi mahali fulani waweze kujifunza kwamba e, taifa fulani lilifanya hivi lilifanya hivi na lilianguka kwa sababu hizi na hizi na hizi na hizi ndivyo ilivyo historia hata leo hii ndani ya kanisa inatusaidia kutuonyesha kwamba watu wa zamani waliishi hivi na kwa sababu hawakumtegemea Mungu taifa hilo lilianguka historia ni njema sana kwa ajili ya kuta, kufanya maamuzi kufanya maamuzi yoyote yale yawe ya kiloo yawe ya kiuchumi yawe ya maisha yoyote ya kawaida historia ni ya maana sana ya maana sana wapendwa watazamaji wangu ninawakaribisheni sana Mungu awabariki sana leo tunajifunza malaika wa, eh, malaika watatu akipiga balagumu eh, katika kitabu cha eh, ufunuo nane msali wa kumi hadi wa kumi na moja pale ufunuo nane msali wa kumi hadi wa kumi na moja haleluya bwana asifiwe sana wito wenye baraka Ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu wote. Bwana asifiwe sana. Malaika watatu akipiga balagumu nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa ikaanguka juu ya theluthi ya mito ya ma ya juu ya eh, chemchemi za maji. Na jina lake nyota ile yaitwa pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga. Na wanadamu wengi wakafa eh, kwa maji hayo kwa kuwa yalitiwa uchungu. Hukumu ya Mungu dhidi ya taifa hili la Roma. Unajua wapendo watazamaji. Nataka nikwambie balagumu ya kwanza ilikuwa ni hukumu juu ya taifa la Roma. Balagumu ya pili ilikuwa ni hukumu juu ya taifa la Roma. Balagumu ya tatu ilikuwa ni hukumu juu ya taifa la Roma kwa sababu mambo iliyoifanya taifa lile. Unajua nafasi yoyote unayopewa iwe kama ni madaraka, iwe kama ni utajiri, iwe katika kazi yoyote ile nafasi uliopewa hata ile wewe kuwa kiongozi wa familia nafasi uliopewa ile ni nafasi nyeti sana nafasi hiyo itakusaidia wewe kwenda juu au kushuka chini kwenda juu au kwenda kushuka chini wakati mwingine madaraka uliopewa endapo utayafanyia vibaya yatakurudi tu yatakurudi tu sasa wapendo watazamaji wangu nataka nikwambie hapa tunaona eh, hukumu juu ya taifa hili la Roma kwa sababu japokuwa walipewa madaraka walipewa utajiri walipewa kuiongoza dunia lakini tunaona waligusa waligusa eneo nyeti eneo nyeti la wokovu injili ya milele waligusa maeneo hayo kwa sababu hakuna mahali ambapo Mungu anapaangalia kama kazi yake. Kwa sababu kupitia katika kazi yake ndio wokovu wa wanadamu unapatikana. Kupitia injili ya milele 
ndipo wanadamu wanapata kuokolewa sasa loma ilijaribu kuzuia kazi ya Mungu ilijaribu kuzuia kwa namna gani ika pambana na wakristo ikapambana na wakristo na ili kudhoofisha na kweli ilifanikiwa lakini sasa Mungu wa mbinguni analeta hukumu juu ya taifa hili na ndio maana anasoma tunasoma katika e, kitabu hiki sasa kitabu hiki kinatupa picha tu kinatupa picha kulikuwa na mfalme mmoja kiongozi anaitwa Atila e, kiongozi Atila ambaye aliongoza e, kabila moja la Hans la Wahans Wahans huyu Atila Wahans leo hii tunaita Hangaria eh Hangari Hangari Taifa la Hangari sasa hao Wahans waliongozwa na huyu kiongozi mmoja Atila ambaye aliishi mwaka 434 mpaka mwaka 453 BK baada ya Yesu Kristo. Huyu kiongozi kama unavyomuona hiyo ndio picha yake. Alikuwa ni mtu hatari sana huyo. Mtu hatari sana. Wanasema alikuwa akishuka kwenye mi, kwenye milima kama kimondo kwenda kushambilia taifa la Roma. Katika miji yake alikuwa anakwenda kushambulia taifa la Roma kama kimondo mwendo wa kasi alikuwa na, na, na watu wengi 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 sana ndio maana biblia inasema kimo, kama, kama nyota inaanguka chini sasa huyu hans alidhoofisha sana taifa la roma na nguvu yake ilipungua kwa kiasi kikubwa sana wapendwa watazamaji wangu Mungu anatumia wanadamu. Mungu anatumia wanadamu. Mungu anatumia wanadamu. Na ndio maana sema kiongozi Hans alijulikana kama Atila, alikuwa na kasi ya kuvamia Roma kama kimondo kinavoshuka. Sasa Biblia inavoeleza hiyo ndio picha ambayo Mungu aliona na Mungu alimtumia mtu huyu kwa ajili ya kudhoofisha taifa la Roma lisiwe na nguvu tena. Lisiwe na nguvu tena. Sasa kweli e, mwaka 1476 taifa la Roma lilisalimu amri na ndipo kuanguka kwake. Kuanguka kwake. Na badala yake badala yake E, kwa sababu hawakuwa na nafasi kwa sababu mashambulizi yalikuwa mengi sana. Yalikuwa mengi sana. Kwa sababu huyu huyu Hans akiongoza makabila ya Hans Ostrogoth na Alans na Burgas. Aliweza kudhoofisha taifa hili nguvu dola la Roma na matokeo yake taifa hili halikuwa na nguvu tena nao wakachanganyikiwa utawala ukawa hauna nguvu hauna nguvu sasa mpendo wa mtazamaji wangu unayenisikiliza kwa sababu hiyo e, taifa mwaka 1476 taifa hili dola hili la Roma halikuwa na tena na uwezo wa kutawala dunia Matokeo yake mataifa ya Ulaya yakachipuka yakawa kila taifa linajitegemea wakati ule Roma ndio ilikuwa imemiliki nchi ya Ulaya yenyewe sasa kutokana na kudhoofishwa na hawana nguvu madaraka yao wakayangusha chini na ndipo mataifa ya Ulaya yakachomoka na Biblia Inasoma, inasema katika kitabu tumesoma sana huko nyuma tumesoma vizuri sana juu ya sanamu na juu ya, 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 ya mnyama wa nne mwenye pembe kumi na sanamu vidole kumi yani mataifa ya Roma mataifa ya Ulaya yakachipuka yapatao kumi kila taifa likawa na na, 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 na na uongozi wake Uingereza ikawa na uongozi wake Ujerumani Ufaransa eh, Holland na eh, Ulelo Spain vikawa, kila taifa likawa na uongozi wake Ujerumani ikawa na uongozi wake Na ndio maana mataifa ya Ulaya hayo unayoyaona yote yana asili moja yana asili moja hata lugha hii ukiangalia chimbuko lake ni moja na wengi sana E, mizizi ya lugha yao inatoka katika lugha ya Kilatini. 
Lugha ya Kilatini. Sasa haya yote mpendwa mtazamaji wangu ndivyo tunavyoona taifa halikuwa na nguvu tena. Sasa kuanzia mwaka 500, mwaka 500 E, e, miatano thasina nane Paka miaka ya elfu moja na miatano Paka mwaka elfu moja na miatano Kumbukeni Kumbukeni Lile kanisa la theatra Kipindi cha giza Likatokea Sasa ndipo tunakuja Juu ya Ya, 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 ya balagumu Balagumu malaika wa nne Juu ya balagumu e, Aliepiga balagumu la nne Balagumu ya nne. Malaika wa nne akapiga balagumu. Sasa hiki kipindi huyu malaika aliyepiga balagumu ya nne ndiko kipindi ambacho kilikuwa kipindi kirefu cha giza. Kipindi cha giza. Na kwa sababu hiyo Ukristo uliafifika sana. Kule taifa la Roma li, dola la Roma lilipo dola la Roma ya kipagani ilipoanguka ili kabizi madalaka yake kwenye sereka, kwenye kwenye kanisa kanisa sasa la Roma likawa li, mtawala wa serikali na dini na matokeo haya yakasababisha unajua huwezi kushika mambo mawili huwezi kushika mambo mawili na kwa sababu hiyo aidha Mungu anasema anasema Yesu Kristo anasema kwamba anasema hawezi kumtumikia Mungu na mali Huwezi kumtumikia Mungu na mali. Haiwezekani. Sasa kanisa likatumikia serikali, likatumikia na dini. Sasa matokeo yake kukawa na wafifu sana wa neno la Mungu, neno la Mungu. Na ibada nyingi za uovu zikaingia ndani ya kanisa. Kama vile ibada za sanamu, ibada za wafu, matambiko, eh, hata walifika mahala neno la Mungu kwa sababu halitiliwi maanani, wakaingiza hata vitu ambavyo eh, eh, avimpendezi Mungu, misa za wafu. Misa za wafu. Vyote hivi viliingizwa ndani ya kanisa, viliingizwa ndani ya kanisa. Na ndio maana Biblia inasema kilikuwa ni kipindi cha giza kwa sababu gani? Loa Mungu anapoona sheria yake inahafifishwa. Loa Mungu anapoona neno lake la kweli linadhalaulika. Loa Mungu anaondoka. Na anapoondoka anayebadili ni nani? Anayebadili ni nani? Kama tulivyosoma shetani anaweka kiti chake cha enzi. Na anapoweka kiti chake cha enzi maana yake na yeye analeta mafundisho ambayo yanachanganyikana ya ukweli na uongo. Kumbukeni pia hata katika unajua shetani anajua jinsi ya kuweza kuwateka wanadamu. Anajua sana kuwateka wanadamu. Anajua sana, anajua sana maneno ya Mungu yalivyo. Anajua. Na ndio maana katika ile bustani ya Eden anamwambia Eva eti eti bwana Mungu alisema msile matunda yote katika bustani unaona anakwenda katika falisafa ya hali ya juu sana eti bwana Mungu alisema msile matunda yote katika bustani ya Eden mwanamke akasema hapana Mungu ametuambia tule matunda yote e, isipokuwa tunda lio katikati ya bustani anasema a a e, kwa sababu gani e, e, a, tutakufa Hamta kufa. Hamta kufa. Anajua mkila tunda hilo mtafanana na yeye. Na kwa sababu mwanamke kwa asilia ameumbwa kupenda uzuri. Haleluya wanawake. Bwana asifiwe sana. Wanawake wameumbwa kupenda uzuri. Mimi siwezi kukaa e, dakika tano kwenye kio na jitazama. Haiwezekani. Lakini mwanamke namfadhilisha na, na, na mke wangu lakini mwanamke anakaa kwenye kio ataangalia namna hii atageuka hivi atatazama namna hii atageuka nyuma atajaribu kutembea tembea namna hii yote hii ni kujaribu hivi naonekanaje Ni naonekanaje ndivyo ilivyo Shetani alijua mwanamke huyu anapenda uzuri akamwambia unajua Mungu 
ana, ana, uki, anajua ukila tunda hili utafana na nani yeye akasema hivi nitakuwa mzuri kama Mungu nitakuwa napendeza kama Mungu kumbe tunda hili njema akili ikaingia ndani yake akasahau sheria ya Mungu na usema usile tunda hili sasa shetani anajua alipoweka kiti chake cha enzi katika dunia hii alijua kwamba hawa wanadamu ili ni wavuruge ni wavuruge niende katika sheria ya Mungu niende katika maagizo ya Mungu na ndio maana kipindi cha miaka ya 538 AD mpaka mwaka 1500 kilikuwa kipindi cha giza shetani alitawala akaleta maibada ya sanamu watu baada ya kumwabudu Mungu wakaanza kuabudu sanamu wanazinamia wanaziheshimu Mungu amekomesha kabisa anasema msiombe watu waliokufa mtu aliyekufa amekufa lakini shetani akasema hapana mtaombea watu waliokufa wazee wale wa imani wote mtawaombea watakatifu mtaombea wakati tunaambiwa katika Biblia kwamba tuombe kwa jina la Yesu peke yake sasa yeye akaingiza ibada hizo za kuombea watu waliokufa na watu mashuhuri ili tuwaombee. Akaingiza mle ndani. Alafu mbaya zaidi, akaingiza hata 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 ile hali. E, unajua Mungu aliliambia taifa lake ili liwe taifa lenye hekima, liwe taifa lenye uwezo, liwe taifa lenye akili, liwe taifa lenye nguvu, stamina. Stamina. Akaliambia ule chakula hiki ule chakula hiki ule chakula hiki tunasoma katika kitabu cha e, mambo ya walawi moja. Mungu alielekeza vitu vya kula kwa sababu alijua chakula ndicho kinachojenga ubongo wa mwanadamu na maamuzi yake na maamuzi yake sasa shetani akagundua namna hiyo akaingiza e, akaingiza na kuwashawishi wanadamu kula vitu vyote vitu vyo vyote vile ndio maana Ulaya kula nguluwe kwao ni kitu cha kawaida hii ni asili ambayo iliingizwa ndani ya ndani ya kanisa. Na wakasema kwamba wakaanza kuwekea siasa ndani yake kwamba Mungu ameruhusu tule vyakula vyote. Wapendwa watazamaji, ni uongo mkubwa huo. Ni uongo mkubwa huo. Mungu hakuruhusu vitu vitule vitu vyote kwa sababu ukisema Mungu aliruhusu kula vitu vyote hata nyama ya mwanadamu tule. Kama hapa tutatafutana We una unasema eh nakatamani kanyama haka kama mwanadamu. We, mimi unanitamani mimi nitakutia ngumi. Mungu hakuruhusu, Mungu hakuruhusu kwamba tule vitu vyote. Hakuruhusu. Hakuruhusu kwa sababu kama hii 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 mafundisho haya ya kusema kwamba Mungu ameruhusu tule vyakula vyote maana yake huo ni uchawi wali ya juu sana. Maana yake ni kwamba hata nyama ya mtu kula hata nyama ya mtu kula. Mungu hakuruhusu vitu vyote. Alitupa mipaka. Hiki kula, hiki usile. Hiki kula, hiki usile. Hiki kunywa, hiki usinywe. Hiki vuta, hiki usivute. Mungu ametupa mipaka kwa sababu anatupenda, anataka tuwe watu wenye akili, watu wenye uwezo, wetu watu ambao wenye kufaa katika maisha kwa sababu unachokula ndicho unachofikiria. Yaani fikra zako zinategemea zinateke, zina na unachokula. Akili yako una, inategemea unachokula. Kumbe mpendwa mtazamaji wangu, shetani alijua hili, kuharibu akili ya mtu ni mpe pombe. Kuharibu akili ya mtu ni mpe chakula ambacho Mungu amekikataa. Alijua hiyo. Sasa kipindi hiki cha giza waliingiza na mafundisho kwamba watu wao wanakula vyakula vya aina yoyote ile ambapo Biblia imekataa. Kumbe Biblia ilifunikwa na wakagundua kwamba endapo watu watasoma Biblia, watu watasoma Biblia, matokeo yake tutakuwa na upinzani. Wakakomesha usomaji wa Biblia. Wakakomesha usomaji wa Biblia. Ndio bana Biblia inasema ilikuwa kipindi cha giza. Sasa hebu tusome uone katika kitabu hiki cha cha malaika wanne katika ufunuo nane mstari wa 12 na 13 anasema hivi malaika wanne akapiga balagumu theluthi ya jua ikapigwa na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota ili kwamba ile theluthi itiwe giza mchana usiangaze theluthi yake wala usiku vivyo hivyo kisha nikaona nikasikia eh 
mmoja eh, mmoja akiluka katikati ya mbingu akisema tai akiluka eh, tai mmoja akiluka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu ole 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 wakao juu ya nchi kwa sababu sauti zisariazo za balagumu za malaika watatu walio tayari kupiga wapendo watazamaji wangu hapa eh, msali wa 12 naomba tusome eh, tena msali wa 12 nasa malaika wa nne akapiga balagumu theluthi ya jua ikapigwa manake jua linatoa nuru jua linatoa nuru alafu mwezi unatoa nuru na nyota zinatoa nuru na katika biblia biblia jua mwezi nyota zinazotoa nuru au sawa sawa na mwanga eh katika biblia ukisoma zaburi 105 119 mstari wa 105 anasema neno lako ni taa ya miguu yangu eh neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu kumbe neno la Mungu ni taa neno la Mungu ni mwanga sasa endapo endapo tutakosa neno la Mungu tutakosa eh, biblia katika maisha mahali hapo panakuwa ni giza panakuwa ni giza kwa sababu hakuna neno la Mungu na hata ukisoma katika mithali sita mstari wa tatu anasema maana maagizo hayo ni taa na sheria hiyo ni nuru na maonyo ya kumwadilisha mtu ni njia ya uzima kumbe neno la Mungu ni sheria ni amri za Mungu e, ni, 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 ni taa ni taa sasa mpendo wa mtazamaji wangu angalia katika kipindi hata Daniel alitabiri kwamba siku hizo siku hizo kutatokea mtawala na mtawala kumbuka katika Biblia anasema uh, mnyama wa nne tumesoma huko nyuma sana naomba hata upate nafasi ya kufuatilia kwenye mitandao yetu Gigel Mission eh, Mission Uta, utaona jinsi gani tulivyokwenda katika mfululizo mnyama wa nne ambao ni, lo, ni utawala wa Roma ulibadili sheria ya Mungu ulibadili sheria ya Mungu mfalme Konstantino alibadili sheria ya Mungu badala ya watu kufuata siku ya sabato ya Jumamosi aliweka siku ya Dominika ambayo ni Jumapili huyu mfalme hii ni historia na ni ukweli na sio kitu ambacho kinaumbwa wote wana theolojia tunakubaliana hilo wote tunakubaliana hilo mfalme Konstantino ndiye aliyeanzisha E, o, e, ibada ya e, watu wapumzike siku ya Jumapili badala ya siku ya Sabato badala ya siku ya Sabato ambayo ni siku ya Jumamosi sasa katika kitabu cha Danieli saba mstari wa tano anasema naye atanena maneno kinyume chake aliye juu naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu naye ataazimu kubadili majina na sheria na watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati huyu mfalme Konstantino ndiye anatimiza unabii huu akabadili sheria ya Mungu akabadili sabato ya Mungu akaweka siku ya Jumapili ambayo leo hii dunia nzima inafuata unajua Roma ilikuwa na nguvu sana hata hii hata hii miezi January February March April August yote hii hii miezi imewekwa na taifa la Roma hiyo ndio ufahamu Tale, miezi kuwa na siku 28 iliwekwa na taifa hili la Roma enzi zake ingawa biblia mwezi una siku 30 mwezi katika biblia ni siku 30 sasa wapendwa watazamaji wangu na hiyo ina vipindi vyake kumbe tunaona jinsi gani eh, E, 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 kutoa sheria ya Mungu, kutoa maagizo ya Mungu, kuingiza mafundisho ya kibinadamu na ibada za kisanamu, ibada za kipagani. Vyote hivi vilifanya dunia hii katika mwaka 1538 e, mpaka miaka ya F1 na tano dunia kuwa giza. Kuwa giza kabisa totolo kwa sababu watu wameacha maagizo ya Mungu wameacha neno la Mungu na Mungu akasema hebu muone jinsi takavyokuwa na matokeo yake ni kwamba watu walikuwa kiwindana na kuwana na wale wote wanaojitokeza kwa ajili ya kazi ya injili wanaojitokeza kwa ajili ya kusoma neno la Mungu walionekana ni wazushi wazushi Biblia inasema kweli watu zaidi ya milioni hamsini waliuawa katika kipindi hiki cha giza kwa sababu ya ku 
kujaribu kuhafifisha kabisa Biblia isiwe na somo na watu. Na ndani ndani ya wale wanaojiita viongozi wa kanisa wanatumia jina la Kristo waliendelea kuhakikisha kwamba yale ambayo wameyaweka yanatekelezeka e, ipasavyo kwa sababu walijua kwamba wameondoa amri inayosema usijifanyie sanamu ya kuchonga kwa sababu katika katika amri e, kumi sanamu Mungu anaonya analionya taifa la Israeli kwamba kamwe usijifanyie sanamu ya kuchonga sasa viongozi waliovaa ngozi ya kondoo lakini ndani mbwa mwitu wakaibandua hii amri wakaitupilia mbali sasa wakajua kwamba endapo watu watasoma Biblia watagundua hili wakaona hapana sasa tukomeshe watu wasisome maandiko matakatifu isipokuwa watu ambao wanaonekana wenye akili na uwezo na wamepewa madaraka maalumu kama viongozi wa kanisa wapendo watazamaji vurugu zilitokea kwa sababu shetani amekaa kama kiti chake cha enzi ili kuhakikisha kwamba neno la Mungu linavurugwa lakini Yesu ni mshindi hauwezi hauwezi anasema njia ya mwongo ni fupi njia ya mwongo ni fupi haya hiki Kiswahili mimi nakipenda sana njia ya mwongo ni fupi utajaribu kufunga kudanganya 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 lakini siku moja utakuwa wazi e, na uongo wako utaonekana wazi kabisa kumbe wapendwa sisi tuliopewa dhamana leo hii sasa mafundisho kwetu sisi sisi tuliopewa dhamana kuongoza roho za wanadamu kamwe 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 tusikubali e, tusikubali kuyapokea mafundisho ya kipagani na kuyaingiza katika kanisa Tusikubali kamwe kamwe e, kukataa sheria za Mungu na maagizo yake na neno lake. Tusikubali kwa sababu hatutaweza kushindana na Mungu. Hatutaweza kushindana na Mungu. Mungu ana watu wake. Angalia e, angalia wakina Atila. Watu hatari sana. Walishambulia Roma. Watu wa kina Genesis. Watu hatari sana wanakwenda wanaangamiza taifa la Roma mpaka likaporomoka kumbe hatuwezi kushindana na Mungu kamwe kumbe cha msingi kabisa ambacho ninataka wewe na mimi basi tunyenyekee katika neno la Mungu tunyenyekee katika maagizo ya Mungu tunyenyekee katika sheria za Mungu tunyenyekee kweli kabisa kwa kumwangalia Yesu mwokozi wetu injili hii ipo kwa ajili ya kutuokoa Ipo kwa ajili ya kutuokoa. Kwanza jambo la pekee sana, uamini we mwenyewe umetokea kwa namna ya ajabu. Mungu amekuweka katika dunia hii. Na pia angalia neno lake hili, Mungu ameliweka kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Neno hili anasema mbingu na inji zitapita, lakini neno lake halitapita kamwe. Wewe na mimi tutapita, lakini hili neno la Mungu litaendelea kuwepo. Litaendelea kuwepo. Wakina Konstantino walijaribu kukubadilisha sheria ya Mungu. Wamepita, wamekufa na sasa ni mifupa mitupu. Lakini neno lake Mungu bado liko hapa na liko kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kumbe hatuwezi ndugu zangu wapendwa kungangania falsafa za kizamani kwamba kwa sababu wale waliweka wali, 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 walikuwa wakiabudu sanamu basi tuendelee mpaka leo na kizazi chetu hiki hebu turudi katika neno la Mungu linasema nini kwa sababu huu ndio mwongozo wetu huu ndio mwongozo wetu wamishonari walifanya kazi yao Mungu awabariki kwa kazi njema walioifanya walifanya sehemu yao sasa ni wewe kichwa chako kuangalia kwamba neno hili linasema nini kwa ajili ya wokovu wako Neno hili linasema nini? Na mpendwa mtazamaji wangu, na kuhakikishia kweli, kama utakubali kunyenyekea katika neno lake Mungu, kwa sababu wapendwa watazamaji wangu, haya yote yameshapita, hizi balagumu ndizo zisema zilishapita ni historia hiyo. Sasa hii historia itufundisha sisi leo hii. Itufundisha leo hii sisi kwamba yale Mungu aliyoyasema Tuyafua, tuyafuate na tuyatii tutaokolewa wenzetu walipoanguka walipoanguka basi sasa sisi leo hii kizazi chetu hiki kizazi cha teknolojia 
Useme kwamba je neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema nini? Na ndio maana ya usomi. Ndio maana ya usomi. Usomi sio ganda tu la kusema mimi nimesoma, nimesoma ni 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 nimehitimu nime uchumi, nimehitimu uandisi, nimehitimu usomi ni kuhakikisha kwamba usomi wako unaufanyia kazi. Unaufanyia kazi katika maisha. Huo ndio usomi wa kweli. Ndio kweli mika huko. Sasa hatuwezi kusema kwamba tuna wana theolojia. Tumeendelea kupokea mapokeo miaka nenda ludi. Wapendwa wapendwa wasazamaji wangu, hauna hai, hauna maana usomi wetu. Usomi ni kuchambua mambo. Kuchambua yale yaliyomo katika Biblia yapi ambayo tunapaswa kuyafuata na yapi ambayo hapasi tuyafuate. Wenzetu walifanya hivi, je, walikuwa right? Walikosea au walipatia? Yale waliopatia tuyafuate. Yale ambayo hawakufuata uh, walikosea basi lazima tukae chini tukae chini ili tuongoze kizazi hiki kipate kuokolewa Yesu anasema anasema ukiwa vugu vugu nitakutapika nitakutapika lakini heli uwe moto moto ni kuwa upande wa Yesu moto ni kuwa upande wa neno lake Moto ni kuwa upande wa sheria zake na amri zake kumi Huo ni moto. Na tunawalika wote wote wote. Mungu awabariki wangapi wanasema Yesu nisaidie, nisaidie, nisaidie. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. Naomba tusimame tupate kuomba. Mungu wetu na baba yetu mwema mbinguni tunakushukuru baba tunakushukuru kwa wema wako tunakushukuru kwa upendo wako mkubwa unaotufunulia mambo makubwa ya ajabu tumeona balagumu ya tatu tumeona balagumu ya nne jinsi gani Mungu wetu ulivyokusudia kutuokoa ulivyokusudia kutulithisha uzima wa milele Asante kwa mafunuo haya. Asante kwa wema wako. Asante kwa neno lako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Wito wenye baraka. Ufunuo wa Yesu Kristo kwa watu wote. Amina. Naamini mtazamaji unaendelea kubarikiwa zaidi zaidi. Kwa leo nipate kukumbusha kwamba sisi ndio pate kuijua nuru tuendelee kuto kufuata mafundisho ya kipagani kanisani. Uh, kwa wakati huu nipende kushukuru mtazamaji kwa kuendelea kutufuatilia kupitia mahubiri haya ya wito wenye baraka. Nipate kukumbusha pia kwamba unaweza kuendelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kupitia jina la Gilgal Mission. Lakini pia Tunaweza kukualika tunapenda kualika kuwa unaweza kumleta mwanao katika shule za Gilgal Mission yani Gilgal Primary na Gilgal Secondary kwa ajili ya marezi bora ya kimwili, kiroho na kiakili ya mwanao. Pia nipende kukumbusha kuwa unaweza kuendelea kufuatilia mahubiri haya kwa siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili kwa muda wa saa moja mpaka saa mbili usiku. Yeah.